ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி லெசன் என்ன அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கிற நிறையா சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம வந்து காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது யூஸ் பண்ணுற அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் அக்டனன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் என்னெல்லாம் புதுசு புதுசாக இப்போ வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஃபன்னியாக என்னெல்லாம் இருக்குது பட் சம்டைம்ஸ் சில இது ரொம்ப அஃபிஷியலாகவே கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி என்னெல்லாம் அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் அக்டனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி லெசன் ஸோ இப்போது அப்ரிவேஷன்ஸ்னா என்ன முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெறும் எழுத்துக்கள் மட்டும் வச்சு ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎம்ஜி இந்த ஓஎம்ஜி வந்து நிறையா ரொம்ப காமன் தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த ஓமே ஓஎம்ஜி அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஓமை காட் அந்த ஒரு சர்ப்ரைஸோ இல்லை ஷாக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓஎம்ஜி அப்படின்னு மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் ஸோ இந்த ஓஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து அப்ரிவேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு சென்டென்ஸை அதில் உள்ள முதல் எழுத்தை மட்டும் வச்சு தனியாக ஒரு வார்த்தை மாதிரி நம்ம உருவாக்குறது தான் அப்ரிவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ ஓஎம்ஜி அப்படின்றது ஒரு அப்ரிவேஷன்ஸ் ஓ மை காடோடைய அப்ரிவேஷன் வந்து ஓஎம்ஜி அண்ட் ஸோ ஓஎம்ஜி எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்ரனம் அக்ரனம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த எல்ஓஎல் இது வந்து லோல் அப்படின்னு கூட நம்ம நிறையா சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இது வந்து எல்லாருக்குமே இதுவும் காமனாக நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க எல்ஓஎல் அப்படின்றது ஸோ எல்ஓஎல்லுடைய அந்த ஃபுல் ஃபார்ம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாஃப் அவுட் லவுட்லி இது வந்து முக்கியமாக ஏதாவது யாராவது காமெடியாக ஏதாவது போட்டிருக்கிறாங்க ஜோக் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தான் கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் எல்ஓஎல் அப்படி போட்டிருப்பாங்க இந்த எல்ஓஎல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையாகவே அதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் லோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சென்டென்ஸுடைய முதல் எழுத்தை மட்டும் வச்சு ஒரு வார்த்தை உருவாக்கி அந்த வார்த்தையை அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையாகவே நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அந்த எழுத்தை வந்து சேர்த்து வைக்கிறது ஒரு வார்த்தையாக லோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து அக்ரனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்ரிவேஷனாக தனித்தனியாக சொல்லுவோம் இப்போ ஓஎம்ஜி அப்படின்னு ஓ தனியாக எம் தனியாக ஜி தனியாக சொல்கிறோம் அது பேர் அப்ரிவேஷன்ஸ் அதை வந்து ஒரே வார்த்தையாக்கி இப்போது எல்ஓஎல்ல வந்து லோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து அக்ரனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எல்ஓஎல்லுக்கு வந்து அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா லாஃப் அவுட் லவுட்லி அதாவது சத்தமாக நான் வந்து சிரிக்கிறேன் இந்த ஜோக்கை பார்த்து நான் சத்தமாக சிரிக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறது தான் எல்ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் கமெண்ட்ஸ் போடுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டபிள்யூடிஹெச் டபிள்யூடிஹெச் அப்படின்னா என்னென்னா வாட் த ஹெல் வாட் த ஹெல்னா என்ன இது இது என்ன கொடுமை இது என்ன ஒரு சொதப்பல் அப்புறம் வேற என்ன என்ன ஒரு மொக்கையாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்குறதுக்கு வாட் த ஹெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வாட் த ஹெல் அப்படிங்கிறது தான் சுருக்கி டபிள்யூடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த எல்ஓஎல் மாதிரியே ஆர்ஓஎஃப்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் போடலாம் இந்த ஆர்ஓஎஃப்எல்க்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரோலிங் ஆன் த ஃப்ளோர் லாஃபிங் அதாவது நான் நம்ம தமிழில் சொன்னால் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது தரையில் உருண்டு பிறண்டு நான் சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரோலிங் ஆன் த ஃப்ளோர் லாஃபிங் ஆர்ஓஎஃப்எல் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரொம்ப காமெடியாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு ஃபன்னியான விஷயமா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்ஓஎஃப்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இது நாட் ஓன்லி ஃபார் காமெண்டிங் நம்ம பேசும்போது இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் சேட்டிங்லாம் பண்ணும்போது கூட நம்ம இந்த மாதிரி லோல் ஆர்ஓஎஃப்எல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக இந்த சேட்டிங்க்கு தான் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் கமெண்ட்ஸை விட பெருசு பெருசாக எழுதி டைப் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு எல்லாருக்குமே சோம்பேறித்தனமாக தான் இருக்கும் சோம்பேறித்தனப்படுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டியாக வந்து அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிடிடபிள்யூ இந்த பிடிடபிள்யூ என்ன அப்படின்னா பை த வே பை த வே அப்படின்றது என்னென்னா இப்போது தமிழில் அதுக்கு வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் போகும்போது நடுவில் தான் இது சொல்லுவோம் ஸோ பை த வே அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கனெக்டிங் ஃப்ரைஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை த வேனா அந்த சொன்ன மாதிரி இந்த கேளேன் இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பை த வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஆர்பி 
BRB அப்படின்றது என்னன்னா பி ரைட் பேக் பி ரைட் பேக்னா கொஞ்சம் இரு நான் வந்தனேன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த கொஞ்சம் இரு வந்தனேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக தான் BRB அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம சாட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு நம்ம ஒரு வேலையா கொஞ்சம் உள்ள போறோம் இல்ல யாரோ கூப்பிடுறாங்கன்னு போறோம் சாட் பண்றவங்கிட்ட கொஞ்சம் இரு நான் வந்துடுறேன் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம்ல அப்படி சொல்றது தான் BRB பி ரைட் பேக் இரு நான் வந்துடுறேன் அப்படி சொல்றதுக்கு தான் பி ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏஎஸ்ஏபி இது வந்து ரொம்ப அஃபிஷியலா யூஸ் பண்ற ஒரு அக்ரனம் அக்ரனம் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இதை வந்து அப்படியே வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவலாம் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆசப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆசப் அப்படின்னா ஆஸ் சூன் இஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இப்போ ஏதாவது பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிறோம் இமெயில் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ரிப்ளை கேட்கும் போது கீழே வந்து இந்த ஆசப் அப்படின்னு எழுதி விடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமா எங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுங்க அப்படி சொல்றதுக்கு ஸோ ரிப்ளை ஆசப் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ரிப்ளை ஆஸ் சூன் இஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ இதை அப்படியே ஒரு வார்த்தையா நம்ம சொல்றதுனால இதை அக்ரணம் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பி ஃபோர் இந்த பி ஃபோர் எப்படி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரீசெண்டா வந்ததுதான் இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்த வார்த்தைகள் தான் இதுதான் அந்த பி பக்கத்துல ஃபோர் போடுறது என்ன பிஃபோர் இந்த பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இப்போ நாளைக்கு வந்து பிஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்துரு பிஃபோர் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்துரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக பி ஃபோர் போட்டு பி போட்டு ஒரு ஃபோர் போட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஸோ பி ஃபோர்ன்றது வந்து பிஃபோர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக யூஸ் பண்றது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃப்ஏக்யூ இந்த எஃப்யூ எஃப்ஏக்யூ அப்படின்றது என்னன்னா இது நிறைய நம்ம வெப்சைட்ல பார்த்துருக்கலாம் நிறைய வெப்சைட்ல ஒரு அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல போட்டிருப்பாங்க ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கப்படுகிற கேள்விகள் இது வந்து நம்ம இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்லயும் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம டீடைல்ஸ் கேட்போம்ல நிறைய அந்த கஸ்டமர்ஸ் கேட்பாங்க இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கு இது இது பண்ணுமா அது பண்ணுமா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளா கேட்டிருப்பாங்க அங்க இருந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யார் கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராடக்டோட செல்லர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல அந்த இதுல இருந்தே கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சைட்ல இருந்தே கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும் போது அதுக்கு டைட்டில் வந்து எப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னா எஃப்ஏ கியூன்னு போட்டிருப்பாங்க ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின் கஸ்டமர்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன மாதிரியான கேள்விகள் அடிக்கடி வருது அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் எஃப்ஏ கியூ ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின் இது நிறைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா அஃபிஷியல் வெப்சைட்லயுமே ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பத்தி நம்ம கேட்கற கேள்விகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு எஃப்ஏ கியூனே போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஃபோல்டர் இனிமேல் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ஏ இந்த என்ஏ வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நாட் அப்ளிகபிள் இது வந்து இதுக்கு இதுக்கு வந்து நாட் அப்ளிகபிள்க்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் தேவையில்லை இதுக்கு பொருந்தாது அப்படி சொல்லுவோம்ல இது இந்த விஷயம் இதுக்கு பொருந்தாது இந்த மாதிரிலாம் சொல்றதுக்கு நாட் அப்ளிகபிள் இந்த விஷயத்தும் இதுக்கு வந்து பொருந்தாது இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கு பொருந்தாது ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் அப்ளிகல் அப்ளிகபிள் ஃபார் சில்ட்ரன் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இது பொருந்தாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போக கூடாது அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய லிஸ்ட் போட்டுட்டு குழந்தைகளுக்கு பொருந்தா சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிஸ்கெட்டோ பாலோ கொண்டு போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்துல வரும் ஸோ நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் சில்ட்ரன்னா குழந்தைங்களுக்கு இது பொருந்தாது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே யாருக்கு இது பொருந்தாது அப்படின்றதுக்கு நாட் என்ஏ அப்படின்னு மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிக்யூ இந்த டிக்யூ வந்து எதுக்கு இப்ப யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்றதுக்கு பதிலா டிக்யூ அப்படின்னு போட்டோம்னா தேங்க்யூடைய ஒரு அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம் மாதிரி இதை வந்து இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க டிக்யூ அப்படி சொல்லிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா சிஓ இசட் இந்த சிஓ இசட் இல்லைன்னா சியூ இசட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றாங்க இது வந்து எதுக்கு பதிலா அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அப்ரிவேஷன் சொல்ல முடியாது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக இந்த வந்து காஸ் யூஸ்
ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் அக்ரனிம்ஸ் இன் வாட்ஸ்அப் அண்ட் எஃப்பி இன் இன் ஆல் அதர் சோஷியல் மீடியாஸ் அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த ஓஎம்ஜி அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாததை இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இனிமேல் காமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் சாட் பண்ணும்போதோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு டைம் சேவிங்கும் கூட நிறையா உட்காந்து மெதுவாக டைப் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி கிடக்கடான்னு இதை மட்டுமே போடலாம் டைம் சேவிங் கூட அது போக கொஞ்சம் புதுசாக கற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இதெல்லாம் தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணவும் செய்யலாம் I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.